，今天要去攀爬的是沿着这个上这个山的一个呃山路，全程大概来回要到七公里左右，七八公里吧。现在来到停车场。这可是雪山水啊！直接从上面雪山下来的，这水肯定很干净。发现一个石堆，这堆石的也是瑞典的一个特色。在半山的时候回望山下，湖水以高山一色，特别壮观。经过努力攀爬，雪山触手可及，感觉很快就可以触碰到山上的白雪。嗯、接近山顶的时候，这里介绍，下面会有一个小溪，从雪山过来的溪流。我很惊奇，以这到处留在岩石上的溪流，这只是一个小的雪山，水流并不大。但是放眼望过去，溪流覆盖了很宽的范围，在石面上有几股溪流层层而下，溪流的声音柔和，而且又非常动听。看着这个清澈的溪水，我很想亲自尝一尝这雪山水。那边那个雪山，感觉真的是可以上去摸一下子，好近好近的。回望一下美丽的湖泊和山景，溪流从雪山上下来的，这就是很多大江大河的源头之一啊，感觉特别好，特别纯净的水，特别纯净的自然。一级一级石头磨的小台阶，超级原生态，超级美。
，继续往前走。山顶的雪近在咫尺，近处雪山水滋养了茂密的植被。这九月份还开花，也是厉害。山顶的雪虽然很近了，但是脚下的路似乎并不通向那边。我需要从左边的垭口走过去，到达山的那边。通过垭口的时候，从山的侧面看山顶的积雪。斜面切出的斜面是一条超级直线，山峰积雪在蓝色天空的背景下如此和谐美丽，大自然果然是最好的艺术家。差不多这条路径的终点了，因为这边有个湖，呃，又可以看那边的雪山。哇塞，这个雪山湖啊，虽然不大，但是很漂亮呀。哦，那边还有一条路，还可以继续往那边走。这个雪山湖还是真漂亮。这个小溪又是流到哪去的呢？那个溪流不对呀、啊，那个溪流流哪去的？哦，可能是流那边，那边还有个溪流过去的，往那头的。漂亮，很漂亮，太漂亮了。越过山顶湖泊之后，来到山的另一边，已经可以看到远处更大的山峰和积雪。发现另外一个堆得很特别的石块，这是瑞典户外很常见的小游戏。堆石块非常考验平衡能力和耐心，我也决定来试一下。为什么他们有点爱干这个事？就是无聊嘛，闲得无聊，整半天，我们慢慢的这磨半天就能搞出来了。看看我的作品，是不是感觉还不错？嗯、终于来到了山的另一边，这边视野非常开阔，可以一览无遗远处的群山和山下的湖泊群。如此美景让人心旷神怡，静静地站在这里，便能感受这大自然的馈赠。
。下山虽然走的是来时的路，但是仍然不时能发现一些奇特的美景。就比如这黝黑的岩石，拿在手里，手也不会脏，也是特别特别的漂亮。这次的视频就先到这里，谢谢观看。嗯，差不多能掰开，好熟啊！哎呦，失算了。那我这个线说不错了，好，就这样。